हेलो फ्रेंड्स दिस साइड इज तलग जायसवाल एंड हमारा आज का टॉपिक है फार्माकोलॉजी में ऑर्गेनाइज ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग के बीच का डिफरेंस ठीक है इसका कौन कौन सा डिफरेंस होता है तो सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइज ड्रग अनऑर्गेनाइज ड्रग अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होती है सो ऑर्गेनाइज ड्रग ऐसे ड्रग होती है जो कि मतलब हमें किसी भी प्लांट एनिमल या फिर मिनरल से डायरेक्ट मिलती है और हम उसे यूज़ में ले लेते हैं किसी भी मेडिसिन मेडिसिनल यूज में हम उसे ले लेते हैं तो वो होती है ऑर्गेनाइज ड्रग और अनऑर्गेनाइज ड्रग ऐसी होती है जो ये मिलती तो किसी भी प्लांट एनिमल या मिनरल मिनरल से ही है लेकिन ये उसके बाद में उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है लाइक एक्सट्रक्शन हो गया या फिर या और कुछ अदर प्रोसेस होती है उसके बाद में ये एज अ प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो वो उस कैटेगरी में अनऑर्गेनाइज ड्रग रहती है लाइक हनी तो हनी डायरेक्ट निकाल के हम यूज़ नहीं करते उसका फिर प्रोसेसिंग होता है उसके बाद में उसे यूज़ किया जाता है तो वो अनऑर्गेनाइज ड्रग की कैटेगरी में आई है तो इसमें सबसे पहले क्या है दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स एज अ होल इसमें डायरेक्ट कोई भी प्लांट का पार्ट है जैसे कोई भी रूट है या फिर कोई स्टेम है लीव्स है वो यूज़ होती है या फिर कोई भी पूरा प्लांट यूज होता है पूरा प्लांट में एफिड्रा जो रहता है वो फुल प्लांट यूज़ होता है और पार्ट ऑफ प्लांट्स में तो बहुत सारी रहती है जैसे रिंका लीव्स हैं तो ये चीज़ें रहती है इसमें ठीक है तो ये दिस आर डायरेक्टली प्लान डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स एज अ होल इसमें क्या हो जाएगा दिस आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इसमें प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट है दे हैव वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक मॉर्फोलॉजी में क्या आता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का कौन सा कलर का है उसका टेस्ट कैसा है उसकी स्मेल कैसी है ओके okay? उसका साइज क्या है साइज एंड शेप तो ये सारा आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इसमें क्या है डोंट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बन जाता है इसमें कहाँ से आएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओके अब थर्ड पॉइंट है दिस सेफ सेलर स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमन बॉडी में सेलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही इसमें भी सेलर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये डायरेक्ट नेचर से आई हुई चीज़ है तो इसमें सेलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें सेलर स्ट्रक्चर नहीं होता है अब फोर्थ पॉइंट है जनरली आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी दो चीज़ों से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी और इसको ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टी या केमिकल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये तो फोर्थ पॉइंट है अब फिफ्थ पॉइंट है दे हैव एनाटॉमिकल फीचर जैसे जैसे जिंजर को जिंजर के अंदर भी हम पार्मा कोग्नोसी में जो टेस्ट करते हैं इसका उसमें हम जिंजर की टी देखते हैं तो उस टाइप से ये रहता है कि इसमें एनाटोमिकल फीचर्स रहते हैं अब इसमें क्या होता है डोंट हैव एनाटोमिकल फीचर्स अब सिक्स पॉइंट है इसका एग्जाम्पल लिखना है हमें तो इसमें डिजिटल लिख डिजिटली स्लीफ आ जाएगी सिंकोना बार्क आ जाएगा एफेड्रा आ जाएगा ये क्या है ऑर्गेनाइज ड्रॉप है और हनी अगर जिलेटिन गम अकेशिया असाफोविटा हिंग ये क्या है ये अनऑर्गेनाइज ड्रॉप है तो ये इसके डिफरेंस है सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे